வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ் இன் லிங்கேஜ் இன் குரோமோசமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ லிங்கேஜ் என்னன்றது பார்த்துருக்கோம் போன வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ் ஸோ இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சவர் வந்து டிஹெச் மார்கன் அதாவது தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன் அவர் எத்தனை டைப்னு சொன்னாருன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து கம்ப்ளீட் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் கொடுத்தாருன்னா ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் லிங்கட் ஜீன்ஸ் ஸோ லிங்கட் ஜீன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஆப்சென்ட்டாக இருக்கலாம் கிடைக்கிற நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் லிங்கட் ஜீன்ஸை வச்சு அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ டிஹெச் மார்கன் தான் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ் இருக்குன்னு சொன்னார் கம்ப்ளீட் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் எதை பேஸ் பண்ணி அவர் இது ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சிருக்காருன்னா ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் லிங்கட் ஜீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இஃப் த சான்சஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் டூ லிங்கட் ஜீன்ஸ் ஆர் நாட் பாசிபிள் தோஸ் ஜீன்ஸ் ஆல்வேஸ் ரிமைண்ட் டுகெதர் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஒன்லி பேரண்டல் காம்பினேஷன்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு அதாவது லிங்கட் ஜீன்ஸ் எந்த காரணத்தாலையும் பிரியாமையே இருந்ததுன்னா எப்போவுமே ஒன்னா இருந்ததுன்னா அப்போ எந்த கேரக்டர்ஸ் தான் வரும் எந்த காம்பினேஷன் தான் வரும்னா பேரண்டல் காம்பினேஷன் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ த லிங்கட் ஜீன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் வெரி க்ளோஸ் டுகெதர் ஆன் த சேம் குரோமோசோம் சச் ஜீன்ஸ் டு நாட் எக்ஸபிட் கிராசிங் ஓவர் திஸ் இஸ் கால்டு கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் ஸோ கம்ப்ளீட் லிங்கேஜுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டும் டெஃபினேஷனாக எழுதலாம் இல்லைனா செகண்ட் பாயிண்ட்டும் எழுதலாம் அதாவது இதுலேயும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லிங்கடு ஜீன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு போன இதில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதுதான் ஒரு குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோம்ஸில் இங்கேயும் ஒரு ஜீன் இங்கேயும் ஒரு ஜீன் அப்போ இவங்க பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தால் இவங்க ரெண்டு பேர் என்னன்னு சொல்வோம் லிங்கடு ஜீன்ஸ் தானே சொல்வோம் ஸோ இந்த லிங்கட் ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்ததுன்னா ஒரே குரோமோசோம்ஸில் இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த ஜீன்ஸ்குள்ளே என்ன நடக்காது கிராசிங் ஓவர் நடக்காது அதுதான் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ரேரான ஒன்று எல்லாத்துலேயும் கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் ஆனால் இந்த கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் நடக்கிற நடக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேரான ஒன்று இது வந்து மேல் ட்ரோசோஃபைலால் பார்த்துருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கண்டுபிடிச்ச ஒரு யாருன்னா சிபி பிரிட்ஜஸ் நைன்டீன் நைன்டீனில் கிராசிங் ஓவர் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கு மேல் ட்ரோசோஃபைலால் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் வந்து ரேரான ஒன்று எதில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேல் ட்ரோசோஃபைலால் கண்டுபிடிச்சிரு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்க சிபி பிரிட்ஜஸ் நைன்டீன் நைன்டீனில் எது கம்ப்ளீட்டாக ஆப்சென்ட் இங்கே கிராசிங் ஓவர் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்சென்ட் இது தான் வந்து ட்ரோசோஃபைலா பழப்பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் நாம் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்னு போகலாம் இஃப் டூ லிங்கட் ஜீன்ஸ் ஆர் சஃபிஷியன்ட்லி அப்பார்ட் The chances of the separation are possible. இப்போ நம்ம போன இதில் வந்து கம்ப்ளீட் லிங்கேஜில் வந்து இங்கே போட்டு பக்கத்து பக்கத்துலேயே போட்டோம் ஓகேவா அது வந்து லிங்கடு ஜீன்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு லிங்கடு ஜீன்ஸும் இப்போ ஒரே குரோமோசோமில் ஸோ இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன நடக்குது செப்பரேட் ஆகிறதுக்கு காரணம் அதாவது செப்பரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லிங்க் ரெண்டு லிங்கடு ஜீன்ஸ் வந்து ஒரே குரோமோசோம்ஸில் இருந்தாலும் இருந்து கொஞ்சம் தனித்தனியாக டிஃப் அதாவது கொஞ்சம் கேப் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கும்போது செப்பரேட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆஸ் எ ரிசல்ட் பேரண்டல் அண்ட் நான் பேரண்டல் காம்பினேஷன்ஸ் ஆர் அப்சார்ப் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரியறதுனால பேரண்டல் காம்பினேஷன் இல்லை புதுசாக நான் பேரண்டல்னால் பேரண்ட் கிட்ட இல்லாத வேறு கேரக்டர்ஸும் வெளியில் வரலாம் வேறு ஜீன்ஸும் வரலாம் ஸோ பேரண்டல் காம்பினேஷனும் வரலாம் நான் பேரண்டல் காம்பினேஷனும் இதில் அப்சர் அப்சார்ப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த லிங்கட் ஜீன்ஸ் வந்து இந்த அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜில் வந்து கிராசிங் ஓவர் நாம் பார்க்க முடியும் அதாவது த லிங்கட் ஜீன்ஸ் எக்ஸபிட் சம் கிராசிங் ஓவர் ஸோ கிராசிங் ஓவர் நடக்குது ஏதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நடக்குது அதுதான் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் ஸோ லிங்கேஜ்னால் கம்ப்ளீட்டாக கிராசிங் ஓவர் நடக்காது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் அதாவது ஒரு ஒரு நா பத்து பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம இது என்னன்னு சொல்கிறோம்னா இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
the groups of linearly arranged linked genes on a chromosome are called linkage groups ipo indha da or chromosome illaya indha chromosome la inga or gene inga or gene inga or gene pakkathu pakkathla nadakkudhu so indha pakkathu pakkathla genes irukku ore chromosomes la so idha nam enna nu solrom linked genes or linkage groups appdina solalam so linear na line a or chromosome la linked genes arrange a irukku adu group a irukku adha da nam enna nu solrom linkage groups nu solrom in any species the number of linkage groups corresponds to the number of haploid set of chromosomes ipo or ella species endha species vena eduthukonga avanga idhula ethana linkage groups irukku nu eppadi neenga theriyuma calculate pannuvaanga appo linkage groups vande is equal to haploid set of chromosome number ipo human being e eduthukonga human being oda diploid chromosome number vande 46 idha vande renda pirinjomna adhaavadhu 23 haploid set innoru 23 haploid set appo nammakitta irukkiradhu vande 23 haploid set of linked linkage groups irukku nu artham okay va example ku solren so na linkage group or or species la irukku endradhu eppadi nam therinjikkaradhuna number of linkage groups is equal to the number of haploid set of chromosome inga sila examples kuduthirukanga name of the organism and linkage groups kuduthirukanga mucor la vandu rendu appo avangaloda diploid vandu 4 so rendu haploid vandu 2 drosophila la vandu 8 diploid அது ஹாப்ல லிங்கேஜ் குரூப் எவ்வளவு சொல்லிருக்க அதுல பாதி சோ 4 ஸ்வீட் பீ அதாவது லெட்டாரிட்டோ ஓடரேட்டர் ஸ்வீட் பீ சொன்னோம்லயா அது 14 டிப்ளாய்ட் செட் அதுல பாதி 7 நியூரோஸ்போரான்ன்றது ஒரு ஃபங்கஸ் அது வந்து 14 டிப்ளாய்ட் செட் அதுல பாதி லிங்கேஜ் குரூப்ஸ் வந்து 7 மேஸ் வந்து 20 டிப்ளாய்ட் செட் அதுல பாதி 10 வந்து லிங்கேஜ் குரூப்ஸ் இதில இருந்து 1 மார்க் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் linkage and crossing over are two processes that have opposite effects so linkage and crossing over um vevver process tha ana avangalukku vandu pathina opposite effects irukku adu enna endradha nama paakalam so linkage keeps particular genes together but crossing over mixes them so linkage vandu genes ah vandu thaniya vechittirukom sila genes ah linked genes nu solrom illaya adu ana crossing over mix panni vittrom so differences kekalam 3 marks la paakalam linkage the genes present on the chromosome stay close together so genes vandu chromosomes la present a irundadna avanga vandu onnave da irupaanga piriya maatanga ad linkage la crossing over pathina it leads to the separation of linked genes so crossing over vandu linked genes ye separate pannidom appdi solranga it involves the same chromosome same chromosome of homologous chromosomes so same chromosome liye illa homologous chromosomes la da the linkage nadakkum it involves exchange of segments between non sister chromatids of the homologous chromosome idu vandu non sister vevver chromatids oda homologous chromosome da ana vevver chromatids oda crossing over nadakkum it reduces new gene combination linkage vand new gene combination uruvaakadu ana crossing over pathina crossing over vand pathina it increases variability by forming new gene combination lead to lead to the formation of new organism so crossing over ala new combination varudhu idanal new gene that is new organism uruvaagum so idu 3 mark la kekkala ungalku ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உண்மை போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க